Allah, Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minna zalimeen wa fa anna ya kareem wa filana dhunuwa na bifadlika wa juhlika wa karmaka ya akrama na karameen la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata la bila ala li lazim a'uzu billahi min shaitan al-rajim bismillah ar-rahman ar-rahim Medet ya destoy ya Sayyidina ya Rasul, destoy ya Ashab-ı Kiram, medet Şeyh Abdullah Faiz Dağıstan, Şeyh Muhammed Nazım Anakani, Şeyh Muhammed Ağabey Rabani Ya Ricalullah, Tarikatuna Sohbam ve Hayri Fi Cemiyya O O Ava Şeyh Sent us something for our hearts to revive our hearts. Uh, give us some something from your reality, from your Hayat and Haq from the real life. To revive us with your love. Your medicine, O our Sheikh, is love. We are in need of your medicine. If we are not with your love and with your your love means real life. As long as we are not getting your love because we are closing ourselves, there is only imitation life. We are speaking about Iman, about belief. We are saying we are in Iman Taklidi, the imitated Iman. Because there is not yet the reality. I think uh, there are some, my brothers and sisters, they have reality, I think, but I don't know. I don't know this and I don't know them, I cannot. But I think and I hope they have. But for the weak ones, we, have, we don't have. And actually, we have to say that also as long as we are not in love, in your love, O oh friend of God, O oh Allah, O oh Rasulullah, and friend of God, you are, you are giving us, we are not in real life. We are imitated. It's an imitated life. It's not life. We are saying we are alive. But we are not alive. We are dead. In disguise of life. Starting the life when you love. When you love, they are saying like this, everything, every doubt, there is doubt, some people they have doubts. Doubt is nonsense. But it is some ego issue, some issue of the ego. And Shaitan he loves he loves it to if you are ready for if the ego is ready to have some <coughs> self estimation and self 
uh, thinking, then shaitan is ready to give the nourishment for doubts. In reality, there is no doubt about Allah. What do you want to doubt? Maybe you are raised or educated in your life as something. Christian, Jewish, Buddhist, Hindu, that one, this one, atheist, communist, capitalist, is, is, is anything, what you like. And this education is belonging to your ego. It makes your personality, which you find is so important. You hold fast to your personality. I am this one, I am that one. There was a, yesterday I saw a video. I'm looking videos. <laughs> yes. Before sleeping. Everyone, I think, is with us. Before we were reading books, you know, before sleeping, reading book. Now we read only and listen to videos, YouTube. And I found a lady there. She was uh, exp she was talking about her life, and she said that she was eight hours. Her heartbeat was not there. She was dead. Not eight hours, sorry. No, eight hours. Eight hours. Eight hours. No heartbeat. She had uh, lung embolie. How is it? Pneumonia. Huh? Embolie. <coughs> Everywhere. Blood cannot go everywhere, not only one, everywhere, thrombosis, Trom uh, these things. And they gave up and they let her. And then she, she, when she was in that state, finished the heartbeat, the breath, she came, she went up, she saw herself that she went up, and there is a man, a very friendly man, nice friendly man, and he's guiding her and talking to her, and she talked to him about what is happening. And she's talking about, you can listen to it, it's 20 minutes maybe everything, but the point when she, the main point about what she was saying was that in this whole experience, she was finding herself, she, she find herself, who she is. Everything went away, everything went away. All her, her body went away, her personality went away, her parents went away, her relatives went away, people she knew was finished, everything, she went away, she was somewhere else, and she, there was nothing, she said. From what I know about myself, there was nothing left. I found the real I, the real me, the real, the reality of my, myself, I found it. It has nothing to do with, with this life. MashaAllah. Very, then she came back. She came back and the doctor was just, he, was, he wanted to write that she is dead. He had the paper and she was last time looking in her eyes with a, with a lamp to write down the, and she, she started to move and she, the doctor, what happened? 
Afterwards, he said to her, don't do this with me again. Don't do such a thing in my, when I'm just working here. <laughs> was joking. She came back. Allah sent her back. She came to the Akhira and Allah said, it's not your time to be. Since that time she is satisfied, she is happy. Yes. There is people from today, our neighbors, our people, also not Muslims or Murids or something. So they are believers and they have belief. She has real belief. She touched the reality, she was in the reality and she, is, she has reality. Someone, you don't know him, he's your neighbor. Not very pious person, nothing. Allah is choosing that one. You don't know. You don't know. You have to be respectful to everyone. Every person you think he is nothing. He is he's also not very beautiful and very strange person. Ah. We are followers of Islam and truth with us. Yes, truth is with Islam. But you must make it for you. You have to do it. And you have to do what that lady did. You give yourself away. And then there is no doubt. There is no doubt, no place for doubt that there is only Allah. There is only Allah. That is what you have to know. O oh, people, O oh, mankind, O oh, everyone, know that there is only Allah. Know that there is only God. One God. Oneness. Taste the beauty of oneness. Of oneness. How beautiful is oneness. They said to you, no, he is also, Jesus is God. They decided, they were thinking and they made conference and they decided to make it for power. Wake up, it's for power. For gold and silver and thrones and power. Jesus is far, he is far away, we are witness and he is far away from saying, I am God. He said, you are my God, my only Lord. I am your servant. And he will say again, and he will correct everyone who is saying something else. What you can doubt about the oneness? Be happy with oneness. Even if you think about it, you don't know it because you don't have the reality in your heart, not yet. But to think only to think about this, that there is one, one, Allah Almighty, one. He has names, but he is one. He has many names, but he is one. Everything coming from that one. And he created one in the beginning. He created one, that one. Sayyidina Muhammad, he liked it to start his creation. He created from his light Sayyidina Muhammad, and he loved him, and he, and he loved, he loved him, and he loved him, and it was enough actually. It was always enough. Allah doesn't need a creation or anything, no need, but the overflowing love. Overflowing was. I was a hidden treasure and I wanted to be known. Overflowing love. He's creating his Habib. Perfect. Perfect. Enough. Then he said, Oh no, I want to give you more. Oh my Habib, I give you more. My gifts are endless. 
I create a creation for you. Who is creation? I create for you. You have to understand. Don't think that you know something or that you are understanding what you understand. He created for him. Don't think small for that love. It's about that love, that one. I am one, Allah is saying, and I create for one, for that one. So that that one is also beloved, not only by me beloved, but by everything else from the whole creation. He's beloved and he's praised, most praised, most possible praise in this whole creation, that one, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad. Everything praising him. Knowing or not knowing. Your doubt is nothing. What do you want with doubt? Put them, I don't know where. Believe. Okay, you don't know, but you must believe. And it is said a thousand times in the Holy Scripture, in the, in the eternal words of Allah Almighty, said, believe, O believers who believe in the unseen, you are blessed. Yeah. Believed in the unseen. It's okay. You can't, you can, you can, no. With this one, you cannot. It's cheating you, your mind. And your heart will open when it is open. When it is, when Allah, He has written for you the opening, it will be opened. And you must know this only. And you must believe it. You have to believe. Believe in the unseen. In the unseen. You don't see it. Don't touch it, don't you have to believe with your heart, you believe it, you believe. Whatever what you have, doesn't matter. If you have your mind, take your mind and believe with your mind. Thinking about the oneness is so beautiful. Only this thinking. There is only one. And that one, he created you. And you are, find yourself here in your funny body. It's not a funny, it's a great body also. Un, no stopping miracles of your body. You can't finish, your life is finishing before you explain your body. The, the benefits of your body, the miracles of your body. If you want to describe all of them, you die before. And what is the reason for all of this? That one, the one created you to see him, to see him. That is the reason that you see him. That moment is your best moment. That is your best moment, your best moment ever. And either you find it in your life or in your death also, it's okay. But he, he will give, he will give it. You have to believe, you must believe and he will give it. If your personality has to die, physically, material must die, you have to die physically, Ah, okay, then he gives you the truth. And when you are reaching that point with, with belief, even if it is only by your concentration and by your 
good works, you try your best, you continue the way in the best manner you can, you trust in your sheikh, you have to trust in your sheikh the best manner you can. Trust in your sheikh. Don't say, it's a beautiful sheikh and so on, yeah, but look what he is doing and do what he is doing. Try to do what he is doing. You are saying he is a, he is a sheikh, he's a great master, uh, very spiritual, and, uh, but what he is doing, others know. Islam. Some people they said when they show Sheikh Nazim, they said, Oh, this is my master. Some people. Then they found out he's a Muslim. They said, oh. oh. Yes, he's a Muslim. Real Muslim. Real Muslim. From morning to night, from night to morning. In every step and every breath, he is a Muslim. He is not a non-Muslim for the blinking of an eye. Oh, people. So follow him. Now Mawlana Sheikh Mohammed is with us. To follow him, you must follow him. Because you need, and there is a rule, there is a beautiful sunnah of Allah Almighty giving to us. A, a, guide in his body, a physically present, a guide who is physically present. We are in need of that, to perfect our way, to make it perfect, we are in need of that. That is the one. And look what he's doing, do it, try, look, ask, take advice, go as he's going, trust. You must trust. You have to trust. Leave your doubts. You have to trust. If you trust 50% to the sheikh, you get 50%. 20%, 20. 10, 10. 100, 100. 100% trust. Tomorrow you, your rocket for the heaven is ready. And it is easy, oh, brothers and sisters, it is much more easy than in the way it is difficult and it is more easy in another way now. Because times is very difficult, very dark. There's dark times. Shaitan very powerful with the people, only powerful with those he can catch them. A believer he can't catch. So he, it is easy to reach your aim, inshallah. Only you make intention. The thing is, is the intention. Make it intention, intention is what it is. It's not that when you say, Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasul, I believe in Allah Almighty, in one God, and oh, the Creator and that his messenger and his beloved one, the greatest one, the most praised one, is in his divinely presence, is Sayyidina Muhammad I'm, I'm declaring. And then the mind comes and says, oh no, and be careful, and oh, wah, oh, wah. Oh. No, you will say. Yes, but I have doubts, I am so weak, I am a doubtful person. Forget your doubts. Say it with your Intention with your niyat. Oh Allah, my niyat is to believe that. To believe this. You, in you. To believe only in you. When I believe only in you, I believe in your messenger, in your beloved one, in Habibullah. My intention, to believe it. Fully, 100%, 1000%. My intention. Make intention and bismillah. Everyone should do this. May Allah help us, inshallah. Not to be tricked and trapped by shaitan and our mind and our low 
ego personality, inshallah. Wa min Allah wa tawfiq, bi umat al-fatiha. So, kurz auf Deutsch zusammenfassen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tarikat al-Nasufa wa khairi fi jamia. Möge Allah uns schützen, unsere Herzen, inshallah, vor der niederen Persönlichkeit, an die wir so hängen. Die, muss aufge die wird aufgegeben auf diesem Weg. Die wird aufgegeben. Der Weg ist dazu da, deine niedere Persönlichkeit als solche vergängliche, störende Persönlichkeit zu erkennen und zu eliminieren. Schritt für Schritt, Islam ist barmherzig. Schritt für Schritt. Das ist Allahs Segen und Allahs Barmherzigkeit, dass er uns diese Gelegenheit, das ist die Schönheit des Islam gibt, in seiner Barmherzigkeit Schritt für Schritt zu gehen. Muss nicht sein, er kann auch, wenn du ein Atom seiner, von seiner Intensität, seiner Sehnsucht nach dir, er hat solche Sehnsucht nach dir, er hat solche Sehnsucht nach seinem Geliebten, ja, ihr seid Geliebte, wir sind Geliebte, ja, wir sind er hat solche Sehnsucht, dass dieser Geliebte, diese Geliebte sich umdreht, tauber macht und zu ihm kommt. So eine ganz unglaublich starke, wenn die, wenn die nicht wäre, würdest du gar nichts tun. Und diese Sehnsucht, die Intensität seiner Sehnsucht, ein Atom davon wird dir gezeigt und du bist direkt Genese. Nur ein Atom von seiner Intensität, seiner Sehnsucht nach dir. Als der Daud, a.s., der mit der starken, besten Stimme, der, als er ein Zuchtbad gemacht hat, in der, ist in die Wüste gegangen. Ja, weil da kamen 60.000 Leute mit. War Wüste, die Wüste, Versammlung, und der brauchte auch so ein Ding hier nicht. Ja, Daud, a.s., Schönste, stärkste Stimme, die, die je einer hatte. Dann hat er so bald gemacht. Und dann sind von den 60.000, 40.000 nach Hause gekommen. 20.000? Direkt. Direkte Message. Nach oben. 20.000. 40.000 wieder nach Hause gekommen. Die Realität von Allah Almighty und seine Barmherzigkeit Schritt für Schritt. Ja, darfst du. Und es kommt darauf an, auf dem Weg zu sein. Das ist der Weg. Du hast nichts anderes als diesen Weg. Du bist der Weg. Du bist der Weg. Du gehst den Weg und du bist der Weg. Und du hast nichts anderes als das. Und du bist hier deswegen. Deswegen, wenn einer sagt, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu an la Muhammad Rasul, dann glaubt er an die Einheit. An die Einheit. Die Leute haben ihn verrückt gemacht, seine Erziehung hat ihn verrückt gemacht, sein Judentum hat ihn verrückt gemacht, sein Christentum, sein Buddhismus, sein Hinduismus, sein, ich weiß nicht, Atheismus, Kommunismus, Kapitalismus hat ihn verrückt gemacht. Weggebracht und hat ihn durcheinander gebracht. Es gibt nur den einen. Bekenne den einen. Wer den einen bekennt, ist sicher, in Sicherheit. Allah hat gesagt, Jalal Jalaluhu, wie hat er gesagt? Meine, meine Burg, Hasni, meine Burg, Du bist nur sicher in meiner Burg. Ich habe eine Burg. 
Ich habe eine Burg, sagt er, und wer in diese Burg kommt, ist sicher. Vor allem, weltlich, nicht weltlich, geistig, materiell, er ist in Sicherheit. Er ist einfach in Sicherheit. Wer in diese Burg, in meine Burg kommt, sagt er, der ist sicher. Was ist diese Burg? Diese Burg ist La ilaha illallah. La ilaha illallah. Das Bekenntnis der Einheit. Die Einheit. La ilaha illallah. Mach richtig sicke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Massiere es dir in dein Herz. Dein Herz ist dazu erschaffen, Illallah zu sagen. Illallah. So lange, bis es von alleine Illallah sagt, wie bei Sayyidina Ali. Deswegen lass Zweifel hinter dir. Du sagst, du, bist, du zweifelst. Du hast Zweifel und Gedanken und dies und das. Lass es. Weil, sag dein Bekenntnis, was wir immer wiederholen, und wir müssen es wiederholen, um uns zu erinnern, sag es mit der Absicht. Sag es mit deiner Absicht, mit deiner Konzentration, mit deinem Geist, mit deinem Mind, mit deinem Verstand, mit, dein, mit deiner Kraft, mit, deiner, mit allem, was du hast, zur Verfügung, sag La ilaha illallah, auch wenn du es noch nicht im Herzen richtig in, im Hinblick auf die Wahrheit noch nicht, der Iman noch nicht so wahr ist, aber es ist Du bist auf dem Weg dahin. Und welcher Weg führt dich? Der Weg der Einhaltung der Sonne des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. So viel du kannst, was du kannst, kein Problem. Wenig, viel, dies, das, aber kontinuierlich und mit deiner Absicht, du hast die Absicht. Deswegen sagst du auch mit deiner Absicht, Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Für diese Absicht, Geht alles auf, wird alles aufgehen. Ist versprochen. Kullu amalu biniyat. Alle deine Handlungen, die werden nach deiner Absicht beurteilt. Wenn du sagst, la ilaha illallah und es ist noch nicht, du bist noch nicht in Einheit, du bist noch in Zweiheit. Deine Absicht ist in die Einheit. O oh Allah, in die Einheit. Wie schön ist deine Einheit. Was ist das für eine, was für eine, allein der Gedanke schon, selbst wenn er nur vom Kopf kommt, wenn man mit Logik, ein bisschen Logik, da das untersucht und man kommt auf die Einheit, das alles aus einem, alles ist einer und dieser eine, der ist jetzt da natürlich, jetzt, nicht gestern und morgen, er ist jetzt da und er ist jetzt so, wie er immer war und immer sein wird. Samad. Ahad, Samad, ewig. Was für ein Gedanke. Ich meine, allein der Gedanke schon, der macht dich high, oder? Da bist du schon in Liebe, kommst du in Liebe und du musst in Liebe sein. Um, diesen, um den imitierten, wir sind im imitierten Glauben, wollen zum wahren Glauben. Wenn wir im imitierten Glauben sind, heißt das auch, wir sind im imitierten Leben. Weil das Leben fängt erst an, wenn man liebt ist nur mit Liebe, mit göttlicher Liebe, nicht der menschlichen, kleinlichen Liebe. Ich gebe dir meine Liebe, wenn du mir meine Liebe, deine Liebe gibst. Wenn du mir deine Liebe nicht gibst, dann liebe ich dich auch nicht mehr. Nicht diese Liebe, die göttliche Liebe, die unkonditionierte Liebe, die große Liebe, die unfassbare Liebe, die immer größer werdende Liebe. Nie aufhörende Liebe, immer neue Liebe, undefinierbar. Du kannst gar nicht, wenn du es definiert hast, ist es schon ganz woanders. Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Leben. Und nur wenn wir in dieser Liebe sind, fangen wir an zu leben. Wenn nicht, sind wir in Verkleidung. Wir sind Lebende. Du sagst, er lebt, er bewegt sich. 
Er hat sich gekratzt, er lebt. Das ist eine Verkleidung. Das ist der Tod verkleidet in Leben. Wenn so Herzen keine Liebe kriegen, deswegen bitte ich Allah und bitte ich unseren Scheich. Wir haben nur unseren Scheich. Du hast nur den Weg und du hast nur den Scheich. Dein Weg ist dein Scheich. Und dein Scheich ist dein, ist, ist dein Weg. Oder was für ein Weg? Wo gehst du denn hin? Ja, du folgst ihm. Der geht vor dir. Du folgst ihm hinterher. Ohne ihn ist nicht. Dass er uns belebt. Dass er uns belebt. Zum Leben erweckt. Das ist Lebenserweckung. Und deswegen Allah ist der, der dir den Tod bringt und das Leben schenkt. Das ist nicht, da hat man, bist mal gestorben, jetzt wie die Frau, wo ich gesagt habe, die, ist, die, die hat es erlebt, körperlich. Da ja, habe ich einen Film gesehen von der gestern, die, die ist gestorben, und zwar äh, war das acht Stunden oder acht Minuten. Ich glaube, es waren acht Minuten. Entschuldigung, habe ich gesagt, acht Stunden, ne? Ich glaube, acht Minuten. Acht Minuten. Muss ich gleich nochmal gucken, den Film heute Abend. Also, ich, ist auch ganz egal, aber sagen wir, acht Minuten war sie kein Herzschlag, nichts, kein Atem, nichts, weg. Sie ist dann aufgestanden, hat sie sich selber gesehen dann auch, wie sie, und da war ein Mann und der hat sie geführt, ein freundlicher Mann vom Achera hat sie empfangen und hat sie begleitet und hat ihr Dinge erklärt, verschiedenste Dinge erklärt, sie ins Licht geführt und alles diese Sachen ge äh, gezeigt. Und der Kernpunkt, also was ich als Kernpunkt empfunden habe, ist, dass sie gesagt hat, ich habe mein wahres Ich plötzlich gesehen, wer ich wirklich bin. Das, was Scheich uns immer sagt, hat es immer 40 Jahre lang, also, wer du wirklich bist, erkenne dich selbst, dann erkennst du deinen Herrn, sagt der Prophet. Sie hat erkannt, wer sie wirklich ist. Und da war nichts, hat nichts von ihrer Persönlichkeit, von ihrem kleinen Ego-Erziehung und ihrer Lebensgeschichte, wo wir so stolz sind über unsere Geschichte, ja, wo wir so dran festhalten, an unserer Persönlichkeit, da war nichts, nichts mehr davon da, gar nichts. Das ist weg, komplett weg. Und sie hat sich, und es war, sie sagt, es war unglaublich schön und unglaublich Friede, endloser Friede, endlose Schönheit, endloses Licht, endlose, endlose Glückseligkeit hat sie erfahren. Dann ist sie wieder, hat Allah gesagt, ist noch nicht dein Zeitpunkt, du musst noch, bist noch, im Leben und hat ihr das wiedergegeben, damit sie auch mal anderen Leuten das erzählen kann. Ja, das ist eine ganz, du würdest sagen, du würdest sie nicht beachten im, im täglichen Leben. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, und die, die ist, hat ihr wahres Leben schon gesehen und hat es erreicht, wahrscheinlich. Auch ohne jetzt irgendwelche Ansprüche, ohne ich bin nicht Muslim, Murid, Sufi, dies, das, gar nichts, überhaupt nichts. Davon einfach, Allah hat kurz, Bismillah, muss man jeden respektieren. Du weißt nicht, was mit deinem Nachbarn ist, mit dem oder mit dem, gar nicht, überhaupt nicht. Weder mit deinen Brüdern, deinen Schwestern, noch mit deinen Nachbarn, deinen Verwandten oder irgendwen, den du auf der Straße triffst. Deswegen. Hab keine Zweifel. Stärke deinen Glauben und glaube und, du, und, und wisse, dass es die totale Baraka, der totale Segen, einfach, wir sind noch nicht da, wir glauben an das Unsichtbare. Ja, es ist tausendmal beschrieben, wie, der, wie die Segnungen desjenigen sind, der an das Unsichtbare glaubt. Er sieht es nicht, er fühlt es nicht, er kann es nicht anfassen, er kann nichts materiell, kann zu. Er glaubt an das Unsichtbare. Das ist seine Absicht. Und seine Absicht ist, seinen Glauben zu vervollkommnen. Ja, Allah, ich möchte meinen Glauben voll, 100.000 Prozent an dich und an deinen geliebten Propheten. Das ist meine Absicht. Mit dieser Absicht 
Sag nicht, ich zweifle und ich bin so und so und schwach und so. Nee, nee. Nee. Das ist nur ein Punkt, ein Herzenspunkt, eine Herzensöffnung. Deswegen bist du überhaupt da. Du bist da, o oh Menschenkind, damit du sagst, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu an la Muhammad Rasulullah. Und ich sage dir, es gibt keinen anderen Grund, dass du hier auf diesem Planeten rumläufst und stehst und liegst und sitzt. Das ist das, das ist das Schönste daran. Das ist der einzige Grund, ist, dass wir überhaupt hier sitzen. Und Allah hat dich geführt und hat gesagt, sei Muslim, sag Shahada. Allah, Alhamdulillah, ist gut. Bismillah. Und du bist noch in Kontakt mit dem geistigen Wegführer, den Allah geschickt hat. Der Große, der Großartige. That one. Allah sent him to this world. The Great One. The Lover, who takes care of the Lover's needs. In the form of a human being, he came to this world. That is Rumi. Ja, der Liebende, der sich in unglaublicher Zärtlichkeit und Hingabe um die Bedürfnisse des Geliebten kümmert. Ja, in, in der Großartige, in, in der Form eines Menschen ist er in diese Welt gekommen. In der Form eines Menschen. Das sei der Mohammed als erster Salam alaikum. Und dann die ganze bis zu uns, bis zu unserem Scheich. Folge dem Scheich. Vertraue dem Scheich. So viel wie du vertrauen kannst, so viel nimmst du. Wenn du 100% Vertrauen hast, nimmst du alles. Und zwar sofort. Und Allah hat geschrieben, wenn unser Herz aufgeht, inshallah. Und sich der Wahrheit öffnet und in Wahrheit lebt. Und wirklich zum Leben erweckt wird und zur Liebe erweckt wird. Ja, deswegen. Möge Allah uns schützen, unser Herzen. Und nicht schwach sein lassen, nicht hereinfallen auf Shaitan, auf Nafsamara Bisu, auf die kleine Persönlichkeit. Wa Allah und Tafik, wir hummet Fatiha.